thank you to Mayor Giuseppe Sale, Gabriele Nisim, and Giorgio Motara for uh, organizing this wonderful event today. I am Hirsch Lauterpart's granddaughter. It's an honor and a privilege to be here in your beautiful city, Milan, as a representative of my family. Regrettably, I did not know my grandfather. He sadly died before I was born. However, as a young child, I was aware of Hirsch's importance as one of the leading international lawyers of the 20th century and his enormous contribution to law, international peace and justice. I was also aware of the horrors of the Holocaust in which Hirsch lost almost his entire family. Innanzitutto grazie, grazie al sindaco Sala, al signor Nissim e al signor Mortara. Io sono la nipote di Hirsch Lautapach e ho l'onore e il privilegio di essere qui a rappresentare la mia famiglia oggi. Purtroppo non ho conosciuto mio nonno perché è morto prima della mia nascita, ma fin da bambina io ero consapevole della sua importanza, sua importanza come avvocato internazionale importante nel XX secolo, che ha dato un forte contributo per la pace internazionale, per la giustizia e per il diritto. Ed ero anche consapevole degli orrori dell'olocausto che avevano quasi eh, sterminato la sua famiglia. Hirsch's wife, my grandmother Rachel, lived cl close by when I was growing up in Cambridge. She was devoted to Hirsch and always talked with love, admiration and affection about him. Granny explained that he was a serious man, a loyal friend and that he had a great sense of humour. He was also a phenomenal linguist who spoke many languages, including Italian. He worked to a strict schedule, insisted on meals at regular times and on total silence when he was in his study. He loved classical music, including Bach and Beethoven in particular. My nonna Rachel viveva vicino a noi, a Cambridge, e era assolutamente devota a Hirsch, ne parlava con ammirazione, con affetto e con amore. Raccontava che era un uomo serio, un amico leale eh, e anche un ottimo linguista, conosceva tante lingue, incluso l'italiano. Eh, lavorava secondo dei orari, dei programmi rigidi, eh, voleva i pasti a orari regolari e insisteva nel silenzio assoluto quando era nel suo studio. Amava la musica classica, in particolare Bach e Beethoven. Hirsch's story is remarkable, given his humble origins. He was born in 1897 in Zolkiev, a small village in the Austro-Hungarian Empire. His family was Jewish. Education and books were very important to them. Hirsch attended the University of Lviv and later continued his legal studies in Vienna. There, he met and married Rachel Steinberg in 1923. They soon moved to London and in only a few months, Hirsch had taught himself English in part by going to the cinema and also listening to the BBC. He entered the London School of Economics as a research student and soon became a lecturer. By 1937, he had been appointed as the professor of international law at Cambridge University. In 1954, he was elected as the British judge at the International Court of Justice, a remarkable achievement and one that was secured against significant odds. La sua storia è straordinaria, date le sue origini umili. Eh, nacque infatti nel 1897 in un piccolo villaggio, eh, Zolkiev, nell'impero austro-ungarico, da una famiglia ebrea. L'istruzione e i libri per loro erano molto importanti. Frequentò l'università a Leopoli e proseguì poi gli studi uh, di legge a Vienna, dove incontrò e poi sposò Rachel Steinberg nel 1923. 
si spostarono presto a Londra e nel giro di pochi mesi eh, lui aveva già imparato l'inglese in parte grazie al fatto che andava al cinema e un po' grazie anche alla BBC. Eh, entrò alla London School of Economics prima come eh, studente ricercatore e poi come docente e eh, entro il 1937 eh, era stato nominato professore di diritto internazionale a, a Cambridge ed è poi nel 1954 scusate, fu eletto come giudice britannico alla Corte Internazionale di Giustizia un traguardo veramente notevole contro tutte le aspettative It was during his years in London and Cambridge that Hirsch published most of the work for which he has become so widely acclaimed. He was a deep thinker and a prolific writer, though I have some sympathy for his loyal secretary who had to decipher, decipher his almost illegible handwriting. As a non-lawyer myself, I would like to mention two areas of Hirsch's work that have touched me deeply writings that are irrelevant to a broader audience. There is his remarkable book, An International Bill of the Rights of Man. Written in 1945, it is one of the cornerstones of our modern system of human rights. And there is his role in the famous Nuremberg Trials. It was he who introduced the concept of crimes against humanity into the statute and international law. And he wrote large parts of the seminal opening and closing arguments for the British prosecutor, Sir Hartley Shawcross. Okay. It is a source of much happiness to me that in these troubled times, a convention on the prevention and punishment of crimes against humanity is now being negotiated. Ed è proprio quando era a Londra e a Cambridge che pubblicò la maggior parte dei suoi lavori eh, che sono molto conosciuti per cui è ammirato oggi. Hirsch era un profondo pensatore ed uno scrittore prolifico, anche se devo dire che ho tanta simpatia e comprensione per la sua segretaria perché la sua calligrafia era quasi illeggibile. Come persona che non è un avvocato io vorrei menzionare due aree del eh, suo lavoro che sono più rilevanti per un pubblico più ampio. Innanzitutto il suo libro straordinario, An International Bill of the Rights of Man, eh, una carta internazionale dei diritti dell'uomo scritto nel 1945 che rappresenta un pilastro del sistema moderno dei diritti umani e eh, come seconda area eh, il suo ruolo nel processo di Norimberga. Lui infatti introdusse il concetto di crimini contro l'umanità nello statuto e nel diritto internazionale e scrisse anche eh, gran parte della ringa iniziale e finale del procuratore britannico durante il processo. E per me è veramente una grande soddisfazione dire che in questo momento, un momento molto difficile, una convenzione per prevenire e per punire i uh, crimini contro l'umanità è in fase di negoziazione. As a teacher in Cambridge and London, Hirsch taught many future professors, judges, legal practitioners and diplomats. One of his most promising students was his only child, my father Ellie Lauterpacht. Ellie, in turn, inspired generations of pupils, many of whom remain devoted to him. One of them is with me here today, Emmanuel Gillard, who was Ellie's research student, his research assistant, and she is now an active international humanitarian lawyer. The Lauterpark spirit, both father and son, also lives on through the Lauterpark Center for International Law in Cambridge. At this research center, generations of new students share their interests and passions for the idea of the rule of law in international relations. Hersch insegnò a tantissimi futuri professori, giudici, eh, addetti legali, diplomatici e insegnò anche al suo unico figlio, Eli, mio padre. 
il quale a sua volta ispirò future generazioni eh, e una sua ex studentessa è qui con me oggi, Emanuela Gillard, è stata sua studentessa ricercatrice, assistente e ad ora invece è eh, un importante avvocato internazionale e umanitario. Lo spirito eh, del padre e figlio Lautapach continuano a, vire, a vivere nel centro eh, di ricerca internazionale di Cambridge dove eh, studenti condividono la passione e l'interesse per lo stato di diritto nelle relazioni internazionali. It is important to remember people who have passed. So I would like to conclude here with a personal reflection. It is my belief that saying the name of somebody who has died helps to keep them alive in our minds. For Hirsch's parents, Deborah and Aaron, For Hirsch's siblings, Sabrina and David, may you and all the other victims of the Holocaust rest in peace. For my grandfather, Hirsch Lauterpacht, the world remembers you and it is grateful for your ideas and for your ideals. We remember the legacy of your work for the recognition of human rights for the individual rights that are now firmly enshrined in law. These laws provide the framework and the umbrella that protects each and every one of us here today. Grazie. Credo sia importante ricordare le persone che sono venute a mancare e vorrei concludere quindi dicendo che sono fermamente convinta che nominando le persone che sono venute a mancare noi le teniamo in vita nella nostra mente e quindi per i genitori di Hersh, Deborah e Aaron e per i fratelli di Hersh, Sabrina e David e per tutte le altre vittime dell'olocausto che voi possiate riposare in pace e per mio nonno Hersh Uh, che il mondo ti sia uh, grato e ti ricordi per le tue fantastiche idee e per i tuoi ideali. Noi ci ricordiamo dell'eredità del tuo lavoro per il riconoscimento dei diritti umani, diritti umani dell'individuo che, son, che sono ora uh, inseriti bene nel diritto uh, e nelle leggi, leggi che sono il quadro che proteggono tutti noi che siamo qui e tutti noi. Grazie.